cosa cerca l'uomo quando va su una montagna? Cosa spera di trovare sulla cima di una montagna? Cerca forse la solitudine, lontano dai rumori della normalità. Perché le cime delle montagne sono come isole di un mare infinito. Perché il silenzio che si trova lassù è la musica più intensa e forte. Che si può udire con il cuore steso nello sguardo. Che si racchiude dentro un alba o un tramonto. Che ci porta a udire la voce dell'immensità. Nel grande paradiso della tranquillità. Cosa spera di trovare l'uomo sulla cima di una montagna? Cerca forse di capire la profondità di un'amicizia. Quell'amicizia che lega le persone, oltre la semplice conoscenza, oltre la condivisione di un ideale di libertà. Perché più si va in alto e più si unisce un legame. Perché più è ripida la scalata, più gli uomini si sentono vicini, legate incordate, nella quale ognuno è ancora dell'altro. Pronti a immolarsi nella sfida all'ignoto, nella sfida del destino. Perché ciò che vivi lassù non è un racconto, non è una foto, non è solo sforzo e sudore, non è solo un traguardo. Non è solo un traguardo. Perché la montagna è nostra amica, bella e pericolosa, affascinante e letale, maestosa e fragile se l'uomo non la rispetta. Cosa spera di trovare l'uomo sulla cima di una montagna? Cerca forse la porta dell'infinito che lega al passato al futuro che porta la mente a viaggiare nel tempo perché l'uomo è un soffio di vento nell'eternità mentre la montagna è un gigante sdraiato da millenni e ha la certezza del suo perpetrarsi nel tempo sonnecchiante e libera sempre diversa seppur sia sempre la stessa sempre viva seppur appaia statica mentre ci osserva contornata dalla sua saggezza che ha oltrepassato ogni evento conosciuto dall'uomo e oltre. Tutto questo forse cerca l'uomo sulla cima di quella montagna, di qualsiasi montagna di questo mondo, la ricerca del paradiso, la conferma di un'amicizia, di un amore, di ritrovare il contatto di chi non ha più vicino, di attingere dalla forza della natura, di sentirsi ancora giovane con tanti viaggi da affrontare, di percepire il concetto di quella grande serenità, di contornarsi della bellezza che va oltre l'orizzonte o di tutte le risposte e propri perché. Perché questa risposta non sa trovarla in nessun altro luogo, perché essere lassù significa essere più vicino alle stelle, senza mai essere più lontani dal mondo. Perché scalare una montagna è come scolpire il proprio nome nell'eternità. Perché è solo lassù che l'uomo può trovare quella pace che tanto cerca. Perché è solo lassù che trova il contatto con il paradiso e riesce a parlare con tutto ciò che rappresenta per lui Dio. O semplicemente riesce a trovare se stesso.